主编让我下来帮帮忙。好主意啊！看来主编对你不错啊。哎，我们正在琢磨一集资生堂的产品平面照呢，看看。哎，没准平时只看《星周刊》的姑娘，有什么新想法？现有的几个点子都还可以，就是不能让人眼前一亮，哎，就更别提震撼了。哎，张弛有度，张弛有度啊。嗯，我对这些东西不太熟悉，然后所以也不是特别知道。不过，嗯，不过我能从它里面感觉到你们是要强调突出色彩。有什么就说。这种浓烈的色彩，它会让我想到三原色等比叠加会变成灰色。但是如果我们把三原色的饱和度调到最大，然后再等量重叠的话，它就会变成白色。用白色，用无色，来表现五颜六色。天哪！整个画面一定要简而又简，纯白的底色。模特的整张脸也涂白，把五官淹没掉。做睫毛膏，只留出模特的睫毛；做唇彩，只露出模特的嘴唇；做腮红，只露出模特的双颊。OK， 你们就想象一下出来的效果吧。哼，陆明啊，我就知道你肯定有绝好的点子的。Thank you。是周田启发了我。我认为这个彩色的纯度一定要达到最高啊！你看看你，他整个人都在发光，怪不得想出一个这么好的案子。现在你也在发光。真希望资生堂会跟我们一样的喜欢他。哎，主编。资生堂的代言人梁倩茹，过几天好像要来北京开演唱会，我们为什么不把她请过来，帮我们韩善拍一集封面呢 ？It's a good idea。肖总监，你请资生堂替我们联络一下梁倩茹。她这次来是别人全程接待，我们不好麻烦资生堂的。是吗？让我去把梁倩茹请回来，帮我们拍封面。有问题吗？我怕请不到哎，可能比你把警察请到我们家稍微困难了一点。你现在应该是去找梁倩茹，而不是站在我的面前。说真的，我的财务总监已经答应我每个月从我的工资里边扣五百，直到我还完为止。哎呀，你们这些钱拿回去吧，拿回去，真的不用了。哎，英子，你这钱哪来的呀？反正你用不着了，别管了。还真是巧了，前两天呀，我也用分期扣工资的方式处罚了我公司的一个员工。英子，英子，你看，天下的老板还真都是一样的哈。不过我的老板呢，是前无古人的苛刻呀。周田，没事儿，扣点钱让你长记性，下次呀就不会再出错了。希望如此了。但是我现在接了一个不可能完成的任务。什么任务啊？什么任务呀？哎，快跟我们说说
先来瓶鸡上啤酒吧